আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আপনারা সকলেই জানেন আগামী 5 11 2021 তারিখ শুক্রবার সকাল 10টা থেকে 11টা 30 মিনিট পর্যন্ত পরিসংখ্যান সহকারী পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীনে পরিসংখ্যান সহকারী পদে এইবার পরীক্ষা দেবে টোটাল 6161924 জন 61924 জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করবেন এইবার এখানে বলা আছে পরিসংখ্যান সহকারী পদের পরীক্ষা হবে লিখিত আকারে 1 ঘন্টা 30 মিনিট বেপি গত বছরে পরিসংখ্যান সহকারী পদের পরীক্ষা হয়েছিল এমসিকিউ ক্যাটাগরিতে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সেই পরিসংখ্যান সহকারীর এমসিকিউ ক্যাটাগরির যে প্রশ্নটি সেটি আপলোড করা আছে আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন এইবার যেহেতু লিখিত পরীক্ষা হবে তাই লিখিত পরীক্ষার ধরন কেমন হবে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে লিখিত সেই বিষয় নিয়ে একটি প্যাটার্ন একটি প্রশ্ন প্যাটার্ন নিয়ে হাজির হয়েছে আপনি এখান থেকে কিছুটা ধারণা পেয়ে যাবেন কি কি ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে লিখিততে আমরা দেখব প্রথমে এখানে দেখতে পারছেন আমি একটি আমি এই প্রশ্নটি প্রফেসরের একটি বই থেকে সংগ্রহ করেছি প্রথমে ছিল শুদ্ধ বানান লিখুন এখানে কিছু বানান দেওয়া আছে ভুল বানান যেগুলো আপনাকে শুদ্ধ করে লিখতে হবে যেমন মনোজগৎ প্রত্যুপকার কটুক্তি বর্ধন এবং মনোকষ্ট এই বানানগুলো এখানে এই পাশে শুদ্ধ করে দেওয়া আছে শুদ্ধ বানানগুলো আপনারা দেখে নেবেন তারপর ছিল ব্যাস বাক্য সহ সমাস নির্ণয় সমাস সমাসের নাম লিখুন যেমন বিলাত ফেরত উপশহর তোমরা হাতাহাতি ত্রিফলা এখানে বিলাত ফেরত হচ্ছে বিলাত থেকে ফেরত এটি হচ্ছে পঞ্চমী তৎপুরুষ উপশহর শহরের সদৃশ এটি হচ্ছে অব্যয়ভাব তোমরা সে ও তুমি এটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব হাতাহাতি হাতে হাতে যে যুদ্ধ বেতিয়ার বহুব্রী সমাস ত্রিফলা তিন ফলের সমাহার এটি হচ্ছে দিগ্গ সমাস এরকম সমাস থাকতে পারে আর বলা আছে এক কথায় প্রকাশ করুন এক কথায় প্রকাশ আসতে পারে অন্য গাছের উপর যে গাছ জন্মে পর গাছা পট আঁকে যে পটুয়া জানবার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা একই মায়ের সন্তান সহোদর জেনারের হাসি সুন্দর সুস্মিতা তারপর একটি অনুচ্ছেদ থাকতে পারে এখানে দেওয়া আছে বাংলাদেশ আনচার ও ভিডিভি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন এটা আপনার অন্য কোনো যে কোনো ধরনের অনুচ্ছেদ আসতে পারে তারপর ছিল ইংলিশে ট্রান্সলেট ইন টু ইংলিশ তুমি কি জানো সে কোথায় বাস করে এটাকে আপনাকে ইংলিশ করতে হবে ডু ইউ নো হোয়ার হি লিভস তারপর ছিল বালকটি নাচতে নাচতে চলে গেল তা বালিকাটি নাচতে নাচতে চলে গেল দ্য গার্ল ওয়েন্ট অ্যাওয়ে ডান্সিং তারপর আরও ছিল মূর্খ ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না নো বডি লাইকস অ্যান্ড ইগনোরেন্ট পারসন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি খুব প্রাচীন শহর এটি হবে ঢাকা দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ ইজ অ্যান ওল্ড সিটি এখন দশটা বাজতে সাত মিনিট বাকি ইট ইজ সেভেন মিনিটস টু টেন তারপর ছিল ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কসে আপনাকে এখানে ছিল আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন একসঙ্গে ছিল শপিক ইজ ড্যাশ এম এ অফ দ্য ইউনিভার্সিটি এটা হচ্ছে আর্টিকেল এখানে বসবে অ্যান বি নম্বর ছিল দ্য রুম ইজ ফিল্ড ড্যাশ স্মক এটা হচ্ছে উইথ হাই অলেজ হ্যাঙ্কার ড্যাশ ওয়েলথ সি নম্বর হবে আফটার হ্যাঙ্কার আফটার ইট হ্যাজ বিন রেনিং এখানে সিন্স হবে সিন্স টেন পি এম হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ড্যাশ দ্য স্কুল ফ্রম দ্য স্কুল তারপর এখানে ছিল কিছু ট্রান্সফরমেশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্স ট্রান্সফর্ম দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইট ইজ ভেরি বিউটিফুল বার্ড এটি একটি সিম্পল সেন্টেন্স এটাকে এক্সমে এটাকে এক্সক্লামেটরিতে পরিণত করতে বলছে অ্যাসার্টিভ থেকে এক্সক্লামেটরি হোয়াট এ বিউটিফুল বার্ড ইট ইজ তারপর ছিল দো হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট এটা সিম্পল টেন্স করতে বলছে সিম্পল সেন্টেন্সে করতে বলছে ইন স্পাইট অফ হিজ পভার্টি হি ইজ অনেস্ট ইউ আর এ নট ফোল ইন্টারোগেটিভ করতে বলছে আর ইউ এ ফোল ডি নম্বর ছিল দ্য বয় স্যাটিসফাইড আচ এটাকে প্যাসিভ ভয়েসে করতে বলছে উই ওয়ার স্যাটিসফাইড উইথ দ্য বয় ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল শাইন ইন লাইফ এটাকে কম্পাউন্ড করতে বলছে ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউ উইল শাইন ইন লাইফ তারপর ইংলিশে একটি প্যারাগ্রাফ ছিল আপনাকে একটি প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে এখানে ছিল আওয়ার লিবারেশন ওয়ার সেই সম্পর্কে বা অন্য কোনো সম্পর্কও থাকতে পারে আপনারা এ ধরনের কিছু প্যারাগ্রাফ দেখে নেবেন তারপর অঙ্ক ছিল সুদ কষা থেকে সুদ আসল থেকে কোনো আসল পাঁচ বছরের সুদ আসলে পাঁচশো টাকা এবং সুদ আসলের 
আটের তিন অংশ আসল ও শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত নির্ণয় করতে বলছে এ ধরনের অঙ্ক থাকবে তারপর একটি মান নির্ণয় দেওয়া ছিল একটি মান নির্ণয় আসতে পারে এক্স সমান রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান আপন এক্স হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আপন এক্স স্কোয়ারের মান কত তারপর আরেকটি অঙ্ক ছিল একটি বর্গের এক বহুত দৈর্ঘ্য সাত মিটার এর ক্ষেত্র কত বর্গ সেন্টিমিটার এই ধরনের অঙ্ক আসবে তারপর সংক্ষেপে উত্তর আসবে এভাবে এক মাইল সমান কত গজ এক মাইল সমান সতেরোশো ষাট গজ একশো এগারো ডিগ্রি কোণে সম্পূরক কোণ কত একশো আশি থেকে একশো এগারো বাদ দিলে যেটি হবে সেটি একটি ঘনবস্তু কয়টি তল আছে ছয়টি রম্বসের কণাদ্বয় পরস্পরকে কত ডিগ্রি কোণে সমন্ধি খণ্ডিত করে সমকোণে সমাধি খণ্ডিত করে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি তারপর থাকবে কিছু সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন যেগুলোকে আপনার ওখানে উত্তর সুন্দর করে সাজিয়ে লিখতে হবে এখানে ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমানের এর জন্মদিন কি দিবস হিসেবে পালিত হয় এর জন্মদিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের কয়েকটি সমুদ্র বন্দর রয়েছে কয়টি বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর রয়েছে তিনটি চট্টগ্রাম মংলা এবং পায়রা তাজিং ডং কি নামে পরিচিত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ তাজিং ডং যার অপর নাম হচ্ছে বিজয় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্থপতি কে স্থপতি হচ্ছে লুই লুই আই কান তারপর ছিল অ্যাটনেক এর পুনরক্ষী এক্সিকিউটিভ কমিটি অব দ্য ন্যাশন ইকোনমিক কাউন্সিল এক্নেক এফ এও এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত এফ এও ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন এর সদর দপ্তর হচ্ছে ইতালি রোমে অবস্থিত সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন কে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্গো আঠারোশো উনত্রিশ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল দুই হাজার কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে দুই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে কাতারে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি বাংলাদেশ ব্যাংক এই যে আমরা একটা কোয়েশ্চেন দেখে নিলাম এই ধরনের প্রশ্ন প্রশ্ন আসতে পারে যেহেতু এক এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটের যেহেতু এর চাইতে আরও অনেক বেশি প্রশ্ন থাকবে সে আপনারা এই ধরনের প্রশ্নগুলো লিখিত জন্য এই ধরনের প্রশ্নগুলোর প্রস্তুতি আপনারা নিয়ে যাবেন তো আশা করি সকলেই মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম